ஹலோ ட்ரேடர்ஸ் வணக்கம் நான் உங்கள் சுமத்தி கேன் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அனைத்து நண்பர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ் மார்க்கெட் வந்து நடந்துட்டுருக்கிறப்போ ஒரு நம்ம பையிங்கோ செல்லிங்கோ எடுத்துருப்போம் டக்குன்னு ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து ரிவர்சல் ஆகும் அப்படி ரிவர்சல் ஆகும்போது பையிங்க்கு மார்க்கெட் செல்லிங் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னா பையிங்க்கு ரிவர்சல் ஆகுது அப்படிங்கிறப்போ நம்ம எப்படி எடுக்கணுங்கிறத நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் அதே மாதிரி இப்போது மார்க்கெட் வந்து பை மோடில் இருக்குது டக்குன்னு ரிவர்சல் வந்து செல்லிங்க்கு வரப்போகுது அப்படின்னா அதை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணி நம்ம செல்லிங்க்கு எடுக்கிறது அப்படிங்கிறத நான் சில எக்ஸாம்பிள்ஸோடு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ இது வந்து ஏசியன் பெயிண்ட் அப்படிங்கிற ஸ்டாக் வந்து நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் டேட் பாருங்கள் நவம்பர் நவம்பர் ஃபோர் ஃபோர்டீன் தன்னைக்கு டைம் ஃப்ரேம் வந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேமில் நான் செட் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய ட்ரேட் செட்டப் உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள் இதில் நம்மளுடைய சிபிஆர் லைன் வந்து இங்கே இருக்குது இது கேண்டிகிரியுடைய பை அபவ் லைன் தான் அந்த க்ரீன் கலர் லைன் செல் பிலோ லைன் ரெட் கலர் லைன் நடுவில் ஒயிட் கலர் லைன் ஓப்பன் லைன் சரிங்களா இப்போ ஸ்டாக் வந்து சிபிஆருக்கு மேலே தான் வந்து அந்த கேண்டில் வந்து ஓப்பன் ஆகி ஆல்ரெடி வந்து ஒரு டார்கெட்டே வந்து ரீச் ஆயிடுச்சு நம்மளுடைய கேண்ட் டிகிரியில் பாருங்கள் எக்ஸாக்டாக வந்து நம்ம கேண்ட் டிகிரி லைனில் ஒரு டார்கெட்டே வந்து கொடுத்துருச்சு செகண்ட் கேண்டில் பார்த்தீங்கன்னா அதே டார்கெட் கிட்டேயே தான் போயிருக்கு அதை தாண்டி க்ளோஸ் ஆகலை அங்கேயே வந்து மறுபடியும் ஒரு செல் கேண்டில் வந்து ரிவர்சலுக்கு போட்டிருக்கான் இந்த இடத்துல நம்ம செல்லிங்க்கு எடுக்க முடியாது ஏன்னா மறுபடியும் பைக் மோடுக்கு மாறுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது எங்கே செல்லிங்க்கு எடுக்கணும்னா அடுத்த கேண்டில் இப்படி ரிவர்சல் கேண்டில் போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் கேண்டில் நம்ம பார்க்கணும் பார்த்துட்டு தான் எடுக்கணும் இந்த கேண்டில் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த கேண்டிலில் பாருங்கள் இது இந்த ஒயிட் கலர் டாட்டர் லைன்ஸ் வந்து ப்ரீவியஸ் டேவோட ஹை அதே மாதிரி கீழே இருக்கிறது ப்ரீவியஸ் டேவோட லோ அந்த ப்ரீவியஸ் டே ஹை ஹையை வந்து பிரேக் பண்ணி ஒரு செல் கேண்டில் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு சரிங்களா இப்போ ஆல்ரெடி இங்கேயே ரிவர்சலுக்கு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் கன்ஃபர்மேஷனுக்கும் ப்ரீவியஸ் டேவோட ஹையை வந்து பிரேக் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறப்போ கண்டிப்பாக நம்ம இங்கே ரிவர்சல் என்ட்ரி வந்து எடுத்துக்கலாம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் சிபிஆர் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ரிவர்சலுக்கு எடுக்கிறப்போ சிபிஆரை தான் டார்கெட்டாக வைக்கணும் அதை தாண்டி அந்த ஸ்டாக் வந்து போகாது அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு டார்கெட்டாக நம்ம செட் பண்ணி ஆகணும் சரிங்களா இப்போது இந்த இடத்துல நீங்கள் ரிவர்சலுக்கு எடுத்தீங்கன்னா சிபிஆர் தான் வந்து டார்கெட் பாருங்கள் இப்போது இந்த கேண்டில் வந்து உங்களுக்கு எங்கே இருக்குது தௌசண்ட் செவன் எயிட்டி ஃபைவில் இருக்குது சரிங்களா அந்த இடத்துல நம்ம வந்து செல்லிங் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு டார்கெட் வந்து சிபிஆர் லைன் தான் சிபிஆர் லைன் வந்து உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட தௌசண்ட் செவன் செவன்ட்டி த்ரீயில் நீங்கள் வந்து டார்கெட் போட்டு வச்சு வெளியில் வந்துடலாம் சரிங்களா ஸோ இதுக்கு வந்து ஸ்டாப் லாஸ் நீங்கள் எங்கே வைக்கணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல அதாவது செல்லிங்கில் வந்து இந்த ப்ரீவியஸ் டேவோட ஹைக்கு கீழே இந்த கேண்டில் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா நம்மளுடைய கேண்ட் டிகிரி லைன் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த கேண்ட் டிகிரி லைனுக்கும் நம்மளுடைய இந்த பை அபவ் லைனுக்கும் நடுவில் பாதியாக ஸ்பிளிட் பண்ணி அந்த இடத்துல வந்து நம்ம டார்கெட் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா சாரி ஸ்டார்கெட் இல்லை ஸ்டாப் லாஸ் வந்து நம்ம இங்கே செட் பண்ணிக்கலாம் செட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் தாராளமாக வந்து சிபிஆர் கிட்ட வந்தோன்னா ப்ராஃபிட் புக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து செல்லிங்கில் வந்து எப்படி ரிவர்சல் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறத இப்போ ஒரு ஸ்டாக்குக்கு பார்த்தோம் அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டாக்குக்கு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் அடுத்தது இது வந்து ஏசியன் பெயிண்ட் சரிங்களா ஏசியன் பெயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு சாரி ஐடிசி ஐடிசி பாருங்க இது வந்து உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் நவம்பர் டுவெண்ட்டி செகண்ட் நவம்பர் வந்து அந்த ஸ்டாக் எப்படி ட்ரேட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிபிஆர் லைன் இங்கே இருக்குது சிபிஆர் லைனுக்கு மேலே அந்த கேண்டில் வந்து க்ளோஸ் ஆகிருக்கு க்ளோஸ் ஆகி உங்களுக்கு ஒரு பை ட்ரெண்டில் அப்படியே மேலேயே போயிட்டுருக்கு அந்த ஸ்டாக்கு சரிங்களா இப்போது நம்ம சிபிஆருக்கு மேலே க்ளோஸ் ஆகிருக்கு நம்மளுடைய கேண்ட் டிகிரி பை அபவ் லைன் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அதுக்கு மேலேயும் க்ளோஸ் ஆகிருக்கனால நம்ம தாராளமாக பையிங் இங்கே எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்படி பையிங் என்ட்ரி எடுத்திருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நல்ல ரெண்டு டார்கெட் வந்து கரெக்டாக உங்களுக்கு பாருங்கள் நம்மளுடைய கேண்ட் டிகிரி லைன் ஃபஸ்ட்டு டார்கெட் லைனுக்கு மேலே இந்த கேண்டில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு அப்போது நம்ம ட்ரெயிலிங் ஸ்டாப் லாஸ் போட்டு மறுபடியும் இந்த ஸ்டாக்கை வந்து கொண்டு போகலாம் கொண்டு போனீங்
வந்து நம்ம புக் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் ஒரு ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்கும் ஆனாலும் புக் பண்ணாமல் நம்ம வெளியில் வந்துடுவோம் அந்த மாதிரி நிறையா தவறுகள் வந்து நடக்கும் பட்டு கேன் டிகிரி யூஸ் பண்ணுறப்போ நம்ம டார்கெட்ஸ் வந்து கரெக்டாக அந்த டார்கெட் லைனில் போட்டு வச்சு ப்ராஃபிட் புக் பண்ணி ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு வந்துட முடியும் அதுக்காக தான் இந்த கேன் டிகிரி லைன் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் சரிங்களா இப்போது இதுக்கு மேலே க்ளோஸ் ஆகிருக்கு எக்ஸாக்டாக நம்மளுடைய அடுத்த கேன் டிகிரி டார்கெட்டில் அது ரீச் ஆயிடுச்சு இங்கே வந்து உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் டேவோட ஹை இருக்குது இந்த ஒயிட் கலர் டாட்டர் லைன்ஸ் அதையும் தாண்டி தான் வந்து இந்த கேண்டில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு அப்போ தாராளமாக நம்ம நம்மளுடைய கேன் செகண்ட் டார்கெட்டுக்கு விடலாம் விட்டு எக்ஸாக்டாக அங்கே தொட்டுருச்சு தொட்டதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிருக்குன்னு பாருங்கள் இவ்வளோ தூரம் பையிங்லேயே இருந்திருக்கு இந்த ஸ்டாக்கு பட் இங்கே ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் பாருங்கள் செல்லிங்க்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செல் ஆகி நம்மளுடைய ப்ரீவியஸ் டே லைன் இருக்கு இல்லைங்களா ஹை லைன் இருக்கு இல்லையா அதை பிரேக் ஆகி ஒரு கேண்டில் செல்லிங் கேண்டில் வந்து இங்கே க்ளோஸ் ஆகிருக்கு நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல மூணு கேண்டில் இப்படி செல்லிங்க்கு வரும்போதே மார்க்கெட் மறுபடியும் மேலே போகாது கீழே வரப்போகுது அப்படிங்கிறது தெரியும் பட் ஆனாலும் கன்ஃபர்மேஷன் நம்மளுக்கு இங்கே கிடைக்கல எங்கே கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா இந்த ப்ரீவியஸ் டேவோட ஹையை பிரேக் பண்ணி இந்த கேண்டில் கீழே க்ளோஸ் ஆகும்போது தான் நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல கன்ஃபர்மேஷன் வந்து கிடைக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம செல்லிங்க்கு எடுத்துக்கலாம் ரிவர்சல் என்ட்ரி செல்லிங்க்கு எடுத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சிபிஆரை தான் டார்கெட்டாக வச்சாகணும் அப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் எடுக்கிறப்போ சிபிஆர் வந்து டார்கெட் செட் பண்ணி அங்கேயே வந்து ப்ராஃபிட் புக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வெளியில் வந்துடலாம் பாருங்கள் சிபிஆரை தாண்டி அந்த ஸ்டாக் வந்து கீழே போகவே இல்லை சிபிஆரில் பட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ரேஞ்ச் பவுண்டாக அங்கேயே நின்றுச்சு ஸோ இதுதான் வந்து ரிவர்சலுக்கு எக்ஸாக்டாக நம்ம கேன் டிகிரி செட்டப்பில் வந்து யூஸ் பண்ணி எடுத்துக்க முடியும் எந்த இடத்துல திரும்புது அப்படிங்கிறதையெல்லாம் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்க முடியும் சரி அடுத்த ஸ்டாக் பார்க்கலாங்களா இது வந்து ஜேஎஸ்டபிள்யூ ஸ்டீல் இது வந்து ஃபிஃப்டீன்த் நவம்பர் அன்னைக்கு இந்த ஸ்டாக் எப்படி பர்ஃபார்ம் ஆயிருக்குங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இந்த எல்லோ கலர் லைன் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் சிபிஆர் லைன் இது ப்ரீவியஸ் டே ஹை கீழே ஒயிட் கலர் டாட்டர் லைன்ஸ் ப்ரீவியஸ் டே லோ சரிங்களா இந்த ஸ்டாக் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் உங்களுக்கு ஒரு தெளிவான ஒரு பை கேண்டில் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு பை கேண்டில் ஃபார்ம் ஆகிட்டு அங்கேருந்து கீழே செல்லிங்க்கு நல்லா வந்திருக்கு செல்லிங் ப்ரெஷரில் கீழே வந்திருக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா நம்மளுடைய ப்ரீவியஸ் டே லோவோ இருக்கு இல்லைங்களா லோவை பிரேக் பண்ணி க்ளோஸ் ஆகிட்டு எகெயின் அந்த ஸ்டாக் கீழே போகாமல் ரிவர்சல் ஆகி மறுபடியும் ப்ரீவியஸ் டேவோட லோவை பிரேக் ஆகி ஒரு கேண்டில் வந்து க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்து ரிவர்சல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நம்ம இங்கேயே வந்து பையிங் எடுத்துக்கலாம் பையிங் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டாக் பாருங்கள் எக்ஸாக்டாக சிபிஆர் வரைக்கும் தான் போகும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ சிபிஆர் ஒரு பயங்கர பையிங் ப்ரெஷர் இருந்தங்காட்டி இந்த கேண்டிலில் நல்லா ப்ரெஷராக ஒரு தெளிவான ஒரு பெரிய பை கேண்டில் போட்டுருச்சு இல்லை உங்களுக்கு வந்து மார்க்கெட் ஸ்லோவாக இருக்குது அப்படிங்கிறப்போ உங்களுக்கு சிபிஆர் வரைக்கும் தான் இந்த ஸ்டாக் மூவ் ஆயிருக்கும் சரிங்களா ஸோ இது வந்து ஒரு பைக்கான ரிவர்சலில் ஒரு பைக்கான எக்ஸாம்பிள் அடுத்து பாருங்கள் பிடி லைட் இண்டியா சரிங்களா ஸோ இது வந்து அதே மாதிரி ஓ இப்போது மார்க்கெட் வந்து இப்போது சிபிஆர் லைன் இங்கே இருக்குது ஒரு கேண்டில் வந்து பை கேண்டில் தான் பட் உங்களுக்கு மேலே போயிட்டு திரும்பவும் கீழே வந்து க்ளோஸ் ஆகிருக்கு சரிங்களா சிபிஆருக்கு கீழே க்ளோஸ் ஆகிருக்கு உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் டேவோட லோலேயும் வந்து அந்த ஸ்டாக் வந்து கீழே போயிட்டு தான் வந்திருக்கு மேலே வந்திருக்கு மேலே வந்து அடுத்த கேண்டிலில் மறுபடியும் என்ன ஆயிடுச்சு ப்ரீவியஸ் டேவோட ஹையில் வந்து உங்களுக்கு பட்டுருச்சு சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி சமயத்தில் ப்ரீவியஸ் டேவோட ஹையில் பட்டுட்டு அதுக்கு மேலே க்ளோஸ் ஆகிருந்துச்சுன்னா இந்த ஸ்டாக் அப்படியே பைக்கு கண்டினியூ ஆகி போயிருக்கும் அப்படி இல்லாமல் அடுத்து மூணாவது கேண்டிலே பாருங்கள் ஒரு தெளிவான செல்லிங்க்கு வந்து ஒரு இண்டிகேஷன் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கு உங்களுக்கு இந்த இடத்துலையே பாருங்கள் ப்ரீவியஸ் டேவோட ஹையும் இருக்குது வீக்லியோட ஹையும் இங்கே தான் இருக்குது சரிங்களா அப்போ இந்த ஸ்டாக் வந்து கண்டிப்பாக ரிவர்சலில் கீழே தான் வரப்போகுது அப்படிங்கிறது நம்ம இங்கேயே வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அப்போ இந்த கேண்டிலுக்கு கீழேயே வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் பட் இதில் என்ன ஒரு ட்ராபேக் அப்படின்னா உங்களுக்கு சிபிஆர் வந்து ரொம்பவே பக்கமாக இருக்குது அப்போது உங்களுக்கு ரொம்ப மினிமம் ப்ராஃபிட் தான் கிடைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணி
ப்ராஃபிட் புக் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வந்துடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ரிவர்சலுக்கு வந்து ஈஸியாக நம்மளுடைய கேன் டிகிரி ட்ரேட் செட்டப்பில் கண்டுபிடிச்சி ரிவர்சல் என்ட்ரி எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு ட்ரேட் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா மார்க்கெட் ரிவர்சல் ஆக போகுதுன்னு முதல்லே தெரிஞ்சுட்டு சேஃபாக வெளியில் வர்றதுக்கும் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ட்ரேட் செட்டப்பில் தான் வந்து நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதை தான் இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சொன் நான் சொன்னது உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும் இதில் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வாட்ஸ்அப் நம்பரில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேன் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் தெரியப்படுத்துங்க நன்றி வணக்கம்